berpikir konseptual nggak bisa. Bayangkan ke, ke, kekuatan retorik dari Bung Karno, logik dari Sultan Syahrir, pengetahuan intelektual peradaban dari Hatta. Kita sekarang itu kalau mereka kita kasih skor 100, kita mungkin minus 20 sekarang dalam perbandingan serial dengan variabel yang macam-macam. Nah kan kita bisa ulangi sebetulnya itu. Kan? Tetapi mengulang itu harus ada satu kepemimpinan, leadership yang kuat, yang bisa beri cahaya. Bangsa ini akan hidup kalau otaknya bercahaya. gitu. Inilah Endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Rocky Gerung, teman saya yang juga sebagai guru filsafat di beberapa, berbagai lembaga pendidikan. Bro Rocky, thank you. Bisa Yo, datang ke acara ini. <laughs> no kita, no kita. <laughs> no news is good news. Yap. Bro, gue mau tanya, yeah. lo lahir di Manado mm-hmm. tahun 59, yeah. bulan Januari. Januari. Mm. Lo percaya dengan horoskop nggak? Horoskop itu... Lo Capricorn kan? Kadang karena itu, hmm. itu batas antara Capricorn dan Aquarius itu. Yeah. Jadi kalau gue ketemu perempuan, gue bilang gue Aquarius. Kalau ketemu lo lagi, <laughs> bilang gue Capricorn. <laughs> <laughs> itu betul-betul loh, 20 Januari itu. Di uh, iya, pas di perbatasan, perbatasan itu loh. Oke, okay. hmm. tapi ho- horoskop itu kan udah pernah dikoreksi bahwa sudut paralaks uh, bintang itu uh, sebetulnya kalau kita ukur sekarang, dia mungkin deviasi dua tiga derajat. Jadi, kalau lu, lu apa misalnya, gue uh, Virgo, Virgo tapi itu gue juga agak-agak di ujung. Iya, Virgo bisa nyebrang ke uh, Virgo Libra. itu September ya, iya, Libra. Bisa Libra ya, Libra. Tapi lu Virgo apa Libra tetap lagi lu kita kerjawan. <laughs> <laughs> lu lahir di Manado, hmm. SD di Manado, terus pindah ke Jakarta umur berapa? Gue pindah ya, gue lulus SMA PSKD 1 terus masuk UI itu. Itu okay. cuman ya itu masa Ini remaja PSKD yang di Bulungan. Ya. PSKD Sini, di, oh, yang di, di uh, depan RCM di depan Gorok. Oke. Okay. Oke. Okay. SD-nya lulus di mana? Uh, Manado. Manado. SMP? Manado. Manado juga. Oke. Okay. Terus lu ke UI ngambil political science? Iya, hubungan internasional HI itu. Oke. Okay. Hmm. Kenapa? Fisip. Dulu gue suka baca uh, International Herald Tribune itu. Tapi kemudian tertarik karena ada waktu itu konflik uh, Timur Tengah. Uh, problem Palestina itu kan. Ya. Jadi gue mau pelajari itu dengan anggapan bahwa pengetahuan tentang Timur Tengah itu adalah standar untuk mengerti politik dunia tuh. pada waktu itu. Tuh. Ya. Jadi gue baca banyak uh, apa itu sionisme, apa sebetulnya uh, penyebab uh, apa yang sekarang disebut diaspora atau ya. asal-usulnya apa peran Inggris dalam uh, Balfour uh, yep. Agreement Declaration. Gitu. Ini gue masih ingat tuh karena gue 1917. Yes, yep. gitu gitu. Hmm. Lo gimana ngelihat situasi di Palestina sekarang atau di Timur Tengah? Ini kan akhir-akhir ini hmm. kan terjadi normalisasi kan antara negara-negara Muslim dengan Israel. Yes. Ada pandangan khusus atau ada? Gue nunggu nggak ikuti intensif lagi tapi. Terakhir gue kira itu beberapa negara yang melunak terhadap ya. Israel itu karena kebutuhan senjata supaya bisa dagang dapat senjata dari Amerika dia terpaksa mesti baik-baik sama Israel kan supaya dapat uh, lampu hijau gitu. Ya. Nah itu yang dibaca oleh uh, politik Muslim dunia sebagai uh, pelemahan organisasi politik Islam sebetulnya. Okay. Tapi bisa aja diberbalik lagi kan. Ini karena itu kita mesti lihat sebagai gejala diplomatik yang temporal aja. Yeah. Karena Muslim sebagai civil global civil society, dia udah ada semacam pakem itu untuk yeah. melawan ideologi lain, misalnya kapitalisme atau komunisme itu. Jadi udah terbentuk satu ritme di dalam politik dunia bahwa menjadi Muslim itu sekaligus berupaya menghasilkan alternatif ideologi global itu. Gitu. Yeah. Ini, ini, ini kayak gua ujian skripsi nerangin oh. <laughs> pada Yuwono Sudarsono. <laughs> tapi, tapi gua mau balik ke topik ini. Tapi kita, yes. kita balik ke. Enak juga ke... Ya, di, diingetin soal. Uh, Bener. Ini, soal ini menarik kalau menurut gua. Tapi 
gue mau coba yep. tarik lu balik ke masa kecil lu. Lu mm-hmm. baca Herald Tribune, umur berapa tuh? Uh, ya pas SMA awal-awal itu loh. Itu nggak normal bro. Kan kita mesti baca itu di... Kan itu nggak dijual, sekarang kan dijual iya. dimana-mana. Itu Betul. ada hanya di... Apa namanya itu? <laughs> Dulu belum ada internet. Belum ada internet. Belum ada. Tahun 80-an atau 70-an. Kan, kan rumah gue deket, deket Hotel Indonesia kan. Oke. Okay. Di, di Peacock di, yang di Mandarin. Enggak, Peacock eh, itu peacock di, di... Hilton. Hilton. Iya, yeah, nah, di coffee shop. Yang di Hotel Indonesia ada... Uh, apa namanya? Oh, uh, Gua Rama itu. Iya. Yeah. Bar itu kan. Huh. Nah, itu... Uh, gue bisa ke situ. Uh, karena tinggal nyebrang dari... Gue tinggal di Jalan Haji Agus Salim. Itu kan 200 meter ke Hotel yeah. Indonesia. Nyebrang Tamrin. Hanya mau baca itu kan, atau nunggu telefax. Lu kan pakai masih pakai telefax gitu. Dan gua anggap bahwa lama-lama gua lihat, gua rasa gua udah ngerti itu karena yang diterangin di kelas hubungan internasional UI ya itu berita berita juga ya gua baca sendiri tuh. Gitu lah. Gua gua nggak tahu banyak orang waktu SMA udah baca Herald Tribune. Gua aja nggak baca. Iya Kompas bikin. Uh, rubrik internasional berita-berita tapi gue lupa tuh kenapa gue gue ini ada IHT gitu dan dengan uh, berupaya untuk pahami itu tapi dia jadi energi karena akhirnya gue studi itu okay. hubungan internasional HI terus dari situ lo nggak tahu gimana menjelma jadi guru filsafat itu gimana tuh <laughs> transformasinya Gue masih ambil uh, belajar uh, Departemen Elektro, Fakultas Teknik, terus belajar <laughs> masuk fil, filsafat itu. Yeah. Terus juga gue punya jaket kuning Fakultas Hukum UI, jadi gue empat jaket kuning lah di UI. Tapi semua itu sebenarnya gak gue selesain itu. Karena gue anggap gue udah ngerti gitu. Nah, filsafat juga sebetulnya gak gue gak selesain. Cuman karena beberapa profesor bilang, Rok tuh selesain dong itu. Dia lobby teman-teman gue yang senior kan, dibilangin dong si Rocky itu selesai. Gue bilang, ya gue pikir deh, akhirnya uh, dua minggu sebelum DO, <laughs> lo kalau nggak selesai dalam dua minggu, DO itu. Kata uh, profesor, termasuk Tuti Herati itu yang uh, yeah. guru gue di situ. Gue bilang, ya, nama-nama dia telepon lagi, udah oke okay deh. Empat hari sebelum gue DO, selesai itu bareng tuh. Jadi gue speed nulis skripsi itu ya mungkin 8 hari. Wow. Tentang pemikiran Frankfurt School, Jurgen Habermas. Wow. Hmm. Kan kalau udah ada di kepala kan nulis kan tinggal. Iya, iya. Tinggal minta tolong pacar. Ketikin uh, kocok 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 Ya kan gue ngetiknya kan. Dua jari lama tuh. Dua telunjuk. Telunjuk. Gitu aja. Habis itu ngapain? Habis itu uh, ya udah nggak tahu ngapain tiba-tiba ada permintaan dari UI buat ngajar gue bilang oke okay, gue ngajar aja terus ya udah gue ngajar 15 tahun dan bikin perjanjian gue nggak mau terima gaji ya gue mau ngajar aja tuh jadi jangan oh, iya? jangan marah kalau gue nggak masuk iya <laughs> gue bilang begitu tuh kenapa karena iya gue waktu itu gue udah bisa nulis di kompas atau apa itu ada seminar jadi gue udah cukup lah bisa Okay. kan gaji gaji UI pegawai negeri kan berapa? Jadi gue yeah, bilang yeah. begitu supaya fair itu. Okay. Karena dia yang butuh gue tuh, bukan bukan. Gue yeah, kan yeah. gak ngelamar ke UI, UI yang minta gue. Okay. Akhirnya gue ngajar situ dan bikin mata kuliah baru macam-macam itu. Gue ngajar S1, S2, S3, kebayang gue lulus S1 gue ngajar sampai S3. Gue bikinin kurikulum sampai S3. Pada waktu itu kan gak ada soal kan. Kan di luar negeri juga begitu tuh. Yeah. Kalau lu punya pengetahuan nih. Di ya gue pernah dulu. Ya, kan? Gue gue waktu itu belajar guru gue mm-hmm. tuh emang agak-agak khusus. Mm-hmm. Dia nggak punya gelar S2 S3. <laughs> Tapi kalau gue bandingin namanya... sama yang lain yang punya S3, itu bukan berkeahlian khusus. Lewat. Iya. Lu Jadi tuh, itu kalau menurut gue hanya formalitas dong. Lu tuh berkegilaan khusus. Iya. Sehingga eh, kan smart itu dihasilkan dari ketajaman logik kan. Iya. Itu aja. Nah, itu gue sering ledek. Itu profesor banyak betul, tapi isinya kompresor sebetulnya angin kan. Di orang mah refaknya begitu kok. Dan yang plagiat profesor kan banyak betul. Dalam setahun ini misalnya udah tiga empat kasus plagiat profesor. Yeah. Itu plagiat profesor kan sama dengan dia mengkorupsi 
gitu pikiran orang lain tuh lebih gila daripada mengkorupsi APBN gitu. yeah. Yeah. kan dia etik dia kan mesti hasilkan dalil hasilkan proposisi dia, dia pinjem proposisi orang dan nggak mau ngaku kan nyuri kan yeah. dungu itu <laughs> coba gue mau gali lebih dalam nah. gimana supaya pendidikan di Indonesia mm-hmm. itu bisa lebih baik atau jauh lebih baik harus ada satu vokal point itu yeah. artinya kalau kita bandingkan misalnya kalau kita bicara begini kita mesti lihat perbandingan misalnya Perancis paradigm dari pendidikan dia adalah solidarity itu yeah. kesetaraan manusia karena dia berbasis pada egalite fraternite liberty jadi yeah. revolusi Perancis menghasilkan eh, kegilaan orang Perancis terhadap hak asasi manusia yang sekarang bahkan waktu kasus terakhir kemarin apa namanya itu kartun itu jadi Perancis tumbuh dengan satu paradigma pendidikan bahwa semua orang harus setara hmm. itu yang menyebabkan ide solidaritas dia belajar sejarah ilmu pengetahuan filsafat itu anak SMP itu biasa jadi kesetaraan karena ada pengalaman revolusi sosial Amerika sebaliknya nggak punya revolusi sosial dia nggak pernah nurunin raja atau bagantung Louis 16 hmm. di depan alun-alun kota Paris dipotong lehernya tuh buat membuktikan bahwa kepala lu kepala anda raja itu tidak sakral tidak datang dari raja tapi dari rakyat ini buktinya ya. bisa ditenteng-tenteng kepalanya sudah dipotong gitu nah dari situ orang belajar tentang kesetaraan manusia itu Amerika filosofinya adalah kebebasan manusia bukan kesetaraan uh, liberty itu jadi Amerika menganggap bahwa ya lu mau belajar apa aja silahkan lu mau jadi apa aja tuh Ya. Karena satu filosofi bahwa semua orang datang ke Amerika bebas untuk kompetisi kan. Ya. Dan Amerika nggak nggak punya uh, namanya local wisdom yang dibawa. Ya. Semua orang ada di situ. Apalagi kalau di Los Angeles itu ibu kota dunia semua ras ada di situ dan semua ya. aktivitas politik bisa dikumpulin. Nah kita Indonesia berupaya untuk cari focal point itu. Tuh. Hmm. Tapi kita gugup sebetulnya. Ya. Karena Jejak feodalisme kita nggak pernah selesai ketika kemerdekaan kita ucapkan. Tetap carry over hmm. uh, yang disebut feodalisme itu. Sampai sekarang feodalisme. Di depan kelas, profesor berdiri di kelas, muridnya diem, nggak mau protes karena takut dia profesor. Nggak begitu di Amerika, ya dia ngangkat tangan aja, nggak, saya nggak setuju Anda profesor. Itu Perancis apalagi itu, debat. Jadi feodalisme masih mencekam sistem pendidikan kita. Jadi itu... penghambat utama kita buat maju. Yeah. Tapi kita ada filosofi Tutwuri Handayani, oke, okay, Ingma, mm. Ingarso, Ingma dia bangun Karso yeah. di depan memimpin. Tapi itu nggak bisa diimplementasikan karena mungkin pada waktu Ki Hajar Dewantara ngomong tentang soal itu dia membayangkan Plato ngomong di Plato Academy, simposium di mana dia berdiri di tengah muridnya mondar mandir dialektika jalan gitu. Yeah. Itu nggak ada feodalisme di Yunani yeah. Athena. Jadi gue anggap bahwa kalau Indonesia mau bikin terobosan hmm. untuk uh, mengakumulasi IQ, feodalisme ini yang mesti dihilangkan pertama-tama. Yeah. Jadi uh, siapa menteri Nadiem bisa berpikir apa yang dia sebut merdeka apa belajar merdeka yeah. apa apa itu merdeka belajar merdeka belajar iya tapi itu sebagai soundbite aja yeah. <laughs> sementara infrastrukturnya ada feodalisme di mana itu di partai. Rapat partai itu kayaknya orang nganggu-nganggu aja kan di kabinet. Hmm. Jadi eh, Nadim jadi pulau yang agak aneh sendiri tuh ngomong hmm. tentang belajar merdeka. Sementara di luarnya itu nggak ada yang disebut kemerdekaan manusia tuh untuk mengucapkan pikiran berbeda tuh. Kalau kita balik ya yes. di sejarah ini nggak Singapura, nggak Korea hmm. Selatan. Mereka kan waktu mulai itu kere banget. Kan? Yes. Dan mereka tuh bisa dibilang masih terbelenggu oleh feodalisme, ya. mentalitas kolonial uh-huh. yang ada kan beratus-ratus tahun. Oke lah ada Jepang selama tiga setengah tahun, tapi itu disrupsi yang kecil uh-huh. terhadap apa yang sudah berkelanjutan. Uh-huh. Tapi kalau gue lihat mereka bisa keluar dari gua yes, itu... untuk mengubah mental atau mentalitas ya, dia... bangsa untuk eh ini yang terpenting adalah untuk kita bisa lebih cerdas. Coba. empirical science, social science kita tingkatkan. Nah, itu dalam 5 6 dekade loh. Kejadian. Apakah 
unsur keberuntungan bahwasanya ada sosok seperti Li Kuan Yu atau Pak Chung Hee. Iya itu, yang... itu pertama semacam gerak sejarah yang memaksa Korea Singapura itu yang tadinya dilingkupi oleh yang disebut Asian value. Kan yeah. itu Asian value kan tentang uh, culture matters segala macam itu. Yeah. Yang melihat bahwa kompetisi di Asia itu dimungkinkan kalau fasilitas rasional diinstal ke dalam sistem pendidikan yeah. tuh. Nah inilah yang kita nggak punya tuh. Memang uh, Korea ada masa di mana upaya itu harus ditangani secara agak otoriter itu. Ya. Likuanyu juga begitu. Kemudian uh, timbul istilah apa nama itu uh, apa nama, beneficial otoritarianisme apa apa ya. segala macam. Tetapi dia uh, menginginkan perubahan itu berlangsung secara institusional. Betul. Karena itu partai-partai kemudian jadi modern juga kan. Betul. Nah kita gagal itu sebetulnya yeah. waktu reformasi yeah. kan waktu reformasi kita gue ikut demo bawa masuk gue demo di MPR DPR itu waktu itu dalil kita kita mau sebetulnya revolusi itu hmm. tapi kata revolusi itu terlalu radikal maka kita edit reformasi. menjadi reformasi padahal hmm. di kepala kita kita mau revolusi karena kalau revolusi itu terjadi perubahan kualitatif itu yeah. kualitasnya berubah reformasi itu cuma perubahan kuantitatif itu. Sehingga waktu reformasi, culture feodal itu carry over ke dalam sistem politik. Carry over lagi dalam sistem uh, pendidikan. Jadi nggak ada gunting yang tajam yang memutus. Yeah. Uh, kita sering anggap itu lokal wisdom. Iya, yeah, yeah, tapi Korea juga lokal wisdomnya nggak hilang. Tuh. Jepang nggak hilang. Tuh. Yeah. Dia cuma uh, contain lokal wisdom itu, culture, di dalam wilayah culture. Tapi wilayah birokrasi, betul-betul uh, birokrasi Weberian yeah. bukan lagi patrimonial nah kita birokrasinya tetap patrimonial yeah. partai politik juga begitu tuh dan uh, kan kita bisa baca gejala ini mulai dari rekrutmen anggota DPR Kongres yeah. partai yang nggak uh, ada demokrasinya tuh. Yeah. itu soalnya kita nah, yang gue lihat sense of urgency untuk merebut benteng itu tinggi hmm, sekali okay. pakai istilah itu sense of urgency tapi yes. sense of urgency untuk membenahi benteng mm-hmm. atau bahkan memberikan cahaya yang mm-hmm. lebih untuk benteng tersebut yang baru saja direbut itu kayak lepas tuh nggak nyambung iya gue juga nangkap itu iya kan mm-hmm. kalau kalau di Singapura mereka kan ya GDP per kapitanya tuh mm-hmm. lebih rendah daripada negara termiskin di Afrika tahun 59 yeah. mm-hmm. waktu mereka mulai kan sama juga dengan Korea Selatan. Mm-hmm. Dulu kan stereotip mengenai orang Korea atau Korea Selatan adalah mereka bego sama malas. Iya, Tapi Korea sekarang lu ngomong itu. begitu lu dianggap bego lu. Iya. Nah itu kalau menurut gua karena sense of urgency mereka untuk merebut benteng dan membersihkan benteng. Mm-hmm. Nah kalau menurut gua sense of urgency kita untuk merebut benteng tuh tinggi banget. Tapi sense of urgency untuk mengedepankan pendidikan atau untuk mencerdaskan bangsa. Nah itu kan tentunya mengandung institutional building. Yep. Tapi ini nggak kejadian. Apakah ya ini hipotesa ya? Apakah nggak ada sense of urgency untuk mengedepankan atribut-atribut yang esensial? Kalau ada sense of urgency, gue kasih contoh misalnya beberapa bulan lalu gue ke Indramayu bikin studi kecil gitu. Indramayu yeah. itu setelah ada jalan tol tiga jam kita udah nyampe di situ dari yeah. pusat ibu kota. Tetapi angka rata-rata pendidikan orang Indramayu itu lima setengah tahun, jadi nggak lulus SD. Oh. Yes. Padahal itu cuma tiga jam dari sini. Tapi apa yang kurang di, di, di Indramayu misalnya? Indramayu punya pantai yang panjangnya 150 km, itu sumber protein tuh buat ngisi uh, otak. otak itu. Indramayu punya uh, ada gunung Cirmai di depan situ tuh. Itu sumber cadangan karbon kita buat trading dengan Eropa. Betul. Indramayu punya Indramayu adalah resort beras kita tuh. Ya. Jadi dia punya karbohidrat, dia punya protein ikan, dia punya oksigen di gunung itu. Wow. Dia punya bandara internasional yang dibikin di ya. Majalengka itu dan ya. dia punya jalan tol, tapi 5,6 tahun. Jadi anak itu kemana itu? 
Ia jadi pengemis di jalan tol. Karena tadi sense of urgency itu iya. tidak diucapkan dengan konsistensi itu. Bupati sih asal ngomong aja tuh calon bupati. Tapi setelah itu dia digrowoti lagi oleh birokrasi yang feodal tadi. Kayak lu betul tuh ya. Direbut Indramayu, batik Indramayu. Sekarang nggak ada yang beli di situ karena jalan tolnya itu nggak masuk Indramayu dia langsung ke Pemalang. Iya. Jadi bagian itu juga kan nggak dipikirkan kan. Iya. Sehingga gapnya bus itu tiga jam dari sini yang Jakarta pusat hmm. ibu kota rata-rata pendidikan tinggi di situ rata-rata pendidikan tidak lulus SM 5,6 tahun itu ya tidak lulus SD. Wow. Lima <laughs> koma tahun, enam tahun kan SD kan enam tahun. Wow. Gila. Gua gua tuh menyayangkan karena kita tuh udah banyak kemajuan hmm. tapi kadang-kadang resiko underperformance. Hmm. bukan resiko non performance tapi resiko under performance kita tuh bisa lebih baik sebetulnya daripada apa yang mencegah kita mencegah resiko under performance iya itu. gimana supaya kita bisa mencegah resiko under performance dan ini kalau menurut gue sangat berkorelasi dengan pendidikan ya kan mm-hmm. ya lo lihat aja lah kalau ranking ranking pendidikan untuk science pengetahuan bahasa komunikasi dan social oh, science pun juga ya kita realistis lah tapi gue sih nggak apa-apa kita ikhlaskan tapi Whatnya itu kita udah jelas, tapi how and who-nya mm-hmm. itu yang kadang-kadang kita nggak, aduh, agak-agak butek. Nah itu kita perlu roadmap dan roadmapnya itu ya walaupun inkrementalis nggak apa-apa, tapi asal jelas. Dan itu kalau menurut gue penting loh untuk masa depan kita. Satu hal sebetulnya ini soal kan pendidikan itu seringkali itu ditarik oleh figur seseorang gitu, yeah. oleh leadernya itu. Nah, kemalasan di dalam berpikir terlihat di mana-mana sekarang. Iya. Jadi orang juga merasa, ya gue udah bisa main Twitter, udah bisa TikTok. Uh, TikTok hmm. IG gue ada yang komen, dianggap itu udah pengetahuan. Kan? Iya. Juga kalangan uh, yang disebut selebritis juga begitu. Hmm. Dua kali, ini saya yang mau kritik kebudayaan aja, tuh. dua hmm. tiga kali tampil merasa jadi selebritis. Selebritis itu paham tentang seluruh pikiran dunia, karena itu lu disebut selebritis. Kan masa dia cuma paham tentang sinetron yang dimainin tuh. Karena pers cuma sorot itu tuh. Lalu terlihat dia pakai apa namanya? Hermes itu. Lalu jadi selebritis. Dia nggak ngerti bahwa Hermes itu misalnya kalau kita tanya apa tadi yang disebut Hermes tuh? Ya ini tas mewah. Lo Hermes itu dewi pengetahuan, yunto perdagangan kan. Dia nggak ngerti itu Hermes itu. Yang penting dia bawa itu. Itu yang terjadi kan. Enggak ada nggak ada kaitan antara yang dia konsum dengan pengetahuan dia. Iya. Dulu misalnya Hermes itu justru disebut sebagai tasnya Grace Kelly. Iya. Karena Grace Kelly pakai Hermes itu buat nutupi kandungan dia dari paparasi itu. Jadi sebetulnya dulu dipakai buat melindungi privacy itu. Sekarang dipamer itu. Ini ini enggak Pak. Uh, catatan kaki aja. Lo, lo kayak duta dutanya uh. Hermes lo. Iya <laughs> <laughs> kan sering kan kita lo pakai Hermes iya. Lo ngerti nggak tuh Hermes? Dan tas itu tas Hermes pernah dipakai oleh Grace Kelly buat gebukin petugas uh, yang punya restoran di Los Angeles. Dia mau masuk ke situ makan restoran Italia apa apa itu ditahan oleh yang punya. Tidak bisa. Dia datang dengan sastrawan uh, kulit hitam. Ya. Kata Grace Kelly teman gue, gue mau makan sama-sama di situ. Gak boleh, anda boleh masuk, teman anda gak boleh. Hermes itu dipakai gap 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 lokin. <laughs> Jadi itu tas yang di dalamnya ada jejak hak asasi manusia. Kayak ya. begitu. Nah kita di sini, oh gimana coba? Ada ibu-ibu dia pakai Hermes, terus pakai bawa babysitter, bayinya menangis, semua dipindahin ke ibunya. Bilang tangan saya kamu nggak lihat nggak? Sini lagi pakai Hermes nggak bisa gendong bayi saya dikasih buat babysitter. Ya, ya. Jadi uh, Kedangkalan itu sebetulnya yang ya, ya. ya mewah tapi dangkal kan ya, ya. <laughs> itu soal kalau kalau gue bilang Nadim tuh punya misi yang mulia oh, ya, tapi gue gue sepakat dengan lo bahwasanya ya. kendala di sekitarnya dia itu cukup sistemik yes. ya kan struktural nah ini gue lagi mencari gimana nih untuk mengubah secara hmm, struktural yep. supaya kedepannya nih directionalitynya nih ke arah yang benar nah gue mau gue mau agak sodok dikit nih Akhir-akhir ini kan kita nih disodorin kemajuan-kemajuan mengenai artificial intelligence. Yep. Di mana kita bisa mengrekayasa intelligence seseorang. Mm-hmm. Yeah. Ini dengan 
asumsi bahwa kapasitas cerebral kita iya. ini hanya 10% lah utilisasinya. Mm-hmm. Tapi itu bisa ditingkatkan. Bisa. Apakah secara mm-hmm. biologis ataupun secara artifisial. Apakah kita harus memberdayakan hal-hal seperti itu untuk mengakselerasi? Akselerasi kecerdasan. Sebetulnya bukan harus. Kita sudah di dalam tahap itu. tuh. Hmm. Kita sebenarnya sudah hadir sebagai makhluk yang eh, separuh bio, bio, biotek gitu kan. Ya. Kalau eh, ini milenial, kita aja tuh ketinggalan handphone, kita ketinggalan separuh dari aktivitas kita kan. Meter. Gugup kita. Iya. Karena di situ kita kumpulkan bahkan emosi kita kita titip di situ. Iya. Kita takut tiba-tiba WA gue dibuka oleh iya. uh, pacar gue terus dia lihat ada. Uh, model lain di situ kan. Yeah. Jadi kita grogi kalau kita yeah. ketinggalan uh, yeah. barang itu. Jadi sebetulnya handphone ini adalah extension dari psikologi kita. Betul. Dan uh, itu berarti uh, perkembangan teknologi dengan sendirinya akan menguji ulang yang disebut sebagai eksistensial eksistensialisme dalam diri manusia. Yeah. Uh, apakah saya masih punya self core itu? setelah ada teknik ini kan uh, udah robot mini kan yang betul udah berlaku nah kita masih siap ke situ nah dalam persiapan itu kita memang akan berhadapan dengan problem etik iya. karena ada ingatan sejarah bahwa ada Frankenstein tapi kemudian orang lihat bukankah uh, Hitler juga dulu bikin rekayasa iya. itu yang betul. disebut biologi u- ya biologi eugenik eugen- eugenik itu genik hmm. baru itu tetapi Kalau kita terus-menerus menganggap bahwa moral itu atau etika itu bisa menghalangi teknologi, kita juga berhenti untuk mengembangkan etikanya sendiri kan. Hmm. Jadi ethics evolve, demikian juga high tech gitu. Nah ini yang mesti dijembatani oleh kurikulum. Iya. Nah kalau kurikulum itu gimana kurikulum kita tadi itu masih merayakan keagungan dari uh, Wiro Sableng 212. Iya tapi Biro Sableng pada zaman itu memang jagoan. Sekarang orang perang itu pakai uh, algoritma Biro Sableng. <laughs> algoritma kita ke situ tuh. Lalu pergi pada wah kita per- pernah jaya sebagai Majapahit. Iya tapi itu kerajaan, itu nggak yeah. ada demokrasi di situ kan. Yeah. Jadi yeah. memang memori kita selalu ingin mengembalikan sesuatu yang besar, yeah. grand juice itu. Tetapi lemah sebagai alat untuk tadi untuk attacking yeah. uh, the nation's stupidity gitu kan yeah. karena feodalisme tadi yeah. urgensi itu yang enggak ada. Nah yeah. sekarang Nadim tentu kita mesti bantu Nadim itu dalam upaya untuk memberi Gua bantu. Gua bantu. memberi uh, dasar baru supaya dia dorong terus itu bahwa yeah. dia memang akan berhadapan dengan birokrasi yang korup di situ yeah. dia mesti atasi dong itu kan. Yeah. Jadi soal-soal begini yang sudah elementer itu kayak begini nih orang Sekarang orang semuanya kalau nggak baca Yuval Noah Harari itu dianggap belum intelektual. Tapi kemudian kita tahu bahwa ya karena cuma itu yang diterjemahkan oleh Gramedia kan. Padahal yeah. banyak buku sejenis yang juga bertentangan dan berupaya mendialektisir pikiran-pikiran yeah. Harari di situ kan. Yeah. Sekarang misalnya dia baca Homo Deus tapi karena keterbatasan bahasa dia nggak bisa ikuti debat Harari misalnya dengan artis siapa yang top di TED Talk itu, hmm. itu kan mestinya diikuti dengan itu. Betul. Nah, bagaimana misalnya kalau Nadim terjemahkan juga uh, dialektik di dari uh, Harari itu di forum internasional yang hmm. setiap minggu kita bisa dengar debat itu kan, itu kan lebih recent daripada buku yang diterbitin itu. Jadi hmm. lagi-lagi soal bahasa itu yang bagaimana misalnya anak masuk. Universitas Indonesia masih diajarin bahasa Inggris kan gimana coba bahkan diajarin bahasa Indonesia lalu ngapain dari SD SMP? Lu tahu nggak <laughs> kalau gue perhatiin di negara-negara Asia lah yang Asia. maju ya hmm. itu mereka punya sistem untuk mengseleksi siapa yang jadi guru hmm. dan yang menjadi guru di Korea itu harus top 5%. persen hmm. di Singapura top ter- top 30. Hmm. dan di sini gue nggak pernah dengar. Dan hmm. banyak orang tuh nggak menyadari bahkan mengunderestimate bahwa korelasi antara kualitas guru dengan kualitas produk yang keluar dari hmm. lembaga pendidikan yes. itu tinggi banget. Dan kalau lu taruh guru yang nggak berkualitas, ya hampir pastilah ya, muridnya nggak berkualitas kan. 
ya adalah perkecualian. Tapi kalau menurut gua ya kita mungkin aja jangan hanya memerhatikan kualitas muridnya, jangan memerhatikan kurikulumnya, tapi juga kualitas guru yang ngajar. Dan ini ya lu kan mungkin top of the class, untung lu mau jadi guru. Tapi teman-teman lu yang top hmm. mungkin pada mau jadi bangkir, oh, iya, mau itu. jadi apa, <laughs> iya kan? Mau bikin startup atau apa? Nah itu gimana supaya kita bisa membudayakan bahwasanya <laughs> profesi guru itu benar-benar yang menjadi magnet untuk graduate graduate yang top. Iya misalnya gimana? nih, murid gua lulusan filsafat itu, dia jadi CEO di perusahaan kopi misalnya tuh. Hmm. Jadi uh, analis di OJK. Karena kalau dia jadi guru, guru filsafat itu nggak ada di mana ada orang butuh guru filsafat. Oh, iya. Padahal di Amerika lulusan filsafat itu ya udah pasti jadi analis di korporasi yang paling bagus, ada di West Wing segala macam gitu kan. Jadi kita nggak menghargai itu tuh. Jadi guru itu dihargai sebagai pahlawan tan- tanpa tanda jasa itu aja udah iya. udah derogatif kan sebetulnya. Iya. Yeah. Jadi mestinya guru itu dikasih insentif habis-habisan yeah. supaya uh, top five itu dihasilkan. Yeah. Ya, bilang aja guru itu setara dengan komisaris, gue gaji komisaris itu. Jadi kompetisi itu dimulai juga dengan uh, insentif yang bermutu. Yeah. Jadi guru-guru kita, guru-guru kita di, terpaksa mesti cari tambahan, ngojek segala macam. Gila. Itu kalau menurut gue struktural. Ya, Tahu nggak di, di Seoul di Korea Selatan tuh ada high school mm-hmm. SMA yang lulus dari situ. Suruh ngambil SAT, Scholastic Aptitude Test. Mm, yeah. 99% dari yang ngambil. Mm. Itu skornya perfect. Yes. Dan ya lu coba aja ngambil itu. Mm. Ya itu kan untuk dapat 98 persentile aja, mm-hmm. jungkir balik lu. Ini 100%, perfect score. Nah itu sangat Kira- berkorelasi dengan kualitas guru dan teaching. Karena dia ciptakan, Guru itu adalah jadi institusi keguruan itu kompetitif itu ya. di kita yang disebut kompetisi itu di partai kan ajaib kan. Tapi bro gini ya kalau gue lihat dan gue nggak ngerti mengenai politik seperti lo lah. Tapi kalau gue lihat di negara-negara yang maju sekarang itu sistem politiknya dulu yang masuk ke situ tuh bukan berdasarkan vokasi. Tapi berdasarkan crusade, crusade, ya kan? yeah. mereka punya misi mm-hmm. untuk mengubah bangsa dan negara. Tapi kalau gue lihat di negara-negara yang mungkin kurang maju, itu masuk ke partai politik atau proses politik itu hanya sebagai vokasi. Iya, yeah, kita coba kita yeah, kan? lihat genealoginya ya. Di awal kemerdekaan, pejuang itu sekaligus guru tuh. Iya. Yeah. Syahrir Hatta, Soekarno yeah. bahkan guru, Panglima Sudirman guru yeah. segala macam, Cokro Aminoto. Jadi energi dia itu ingin dia dia kuras yeah. untuk satu politics of hope itu Betul. ke depan. Dia bayangkan jembatan yeah. segala macam itu. Perubahan yang positif. Ya itu ada hmm. perubahan kualitatif bangsa ini. Karena hmm. dia mengalami sendiri penderitaan. masa kolonial tuh, hmm. jadi dendamnya itu dia hmm. tumpah ke dalam kurikulum, hmm. maka konstitusi kita dihasilkan oleh debat inter- intelektual hmm. yang kuat, yang nggak bisa kita lihat lagi sekarang. Kita lihat talk show kita itu isinya pendangkalan aja, yang sana ngoce, dikasih konsep marah itu, <laughs> di tercium itu yang sering bilang lu dungu amat sih itu. Padahal itu hal yang seharusnya kita ucapkan, karena ini kan intelektual kan yang beredar yeah. di sini kan, tetapi pengertian konsep berpikir konseptual nggak bisa. Yeah. Bayangkan ke, ke, kekuatan retorik dari Bung Karno, logik dari wow. Sultan Syahrir, pengetahuan intelektual peradaban dari Hatta. Kita sekarang itu kalau mereka kita kasih skor 100, kita mungkin minus 20 sekarang dalam perbandingan yeah. serial dengan variabel yang macam-macam. Yeah. Nah kan kita bisa ulangi sebetulnya itu kan. Yeah. Tetapi mengulang itu harus ada satu kepemimpinan, leadership yang kuat yang bisa beri cahaya. Yeah. Bangsa ini akan hidup kalau otaknya bercahaya gitu. Yeah. Cahaya itu nggak datang dari kalimat-kalimat pendek pemimpin kita itu betul-betul kita nggak tahu ini kalau bikin kalimatnya nggak bisa itu. Yeah. Apalagi berpikir runtut itu. Jadi desain itu yang ya ini kita ngomong kita dalam upaya kasih gambaran yang uh, memper- ya. supaya ada kemajuan. Ya. 
Jadi mental fatik itu udah masuk ya. sebetulnya pada bangsa ini lalu merasa wah telah anti ada kajian enggak ada kajian kajian itu dibikin itu ya. mental crusade dan uh, uh, logic of critical criticism itu harus betul-betul dijadikan pandu bagi kurikulum ya. pendidikan. Nah, lo kalau ah, ya ada pepatah lah lo kalau if you practice mm-hmm. you get luckier. Ya ya. Mm-hmm. Tapi if you don't practice mm-hmm. you will yes. never be lucky. Iya kan? Itu itu Jadinya mau nggak mau lo harus gigih, lo harus latihan, yeah. dan lo harus ya belajar. Mm-hmm. Dan ya gue nggak, gue nggak ngelihat ya kalau gue membandingkan diri dengan negara-negara tetangga lah yang lebih sejahtera, mm-hmm. lebih berpendidikan dan segalanya. Kalau menurut gue bukan bukan mustahil loh untuk kita bisa melakukan hal-hal yang sama mm-hmm. bahkan lebih baik lagi. Dan gue gue curious deh. Ini, ini gue tetap mau stick ke topik tadi yes. perpanjangan intelligence biologis ataupun okay, go back to artificial pemberdayaan hal-hal seperti itu lo ngelihat sebagai keniscayaan atau bonus saja sebetulnya kita mesti menunggang pada keniscayaan itu tuh hmm. karena ini kan satu inevitable di dalam gerak teknologi pasti akan eksploitasi sampai detail foton terakhir yang bisa mengaktifkan otak misalnya. Yeah. Lalu kita mesti membayangkan bahwa ya kalau begitu kita nggak perlu lagi lobus frontal itu. Karena lobus frontal bisa diisi dengan chips itu kan. Hmm. Nah itu justru memungkinkan orang riset tentang cognitive studies kan. Yeah. Tapi di kita itu tidak dilihat sebagai tantangan itu. Kalau otak kita tinggal 50% emang kenapa itu? Daripada yang 50% itu diisi feodalisme, mending diisi oleh robot kan? Ya. Begitu kan cara berpikir. Benar. Tetapi selalu ada ada rasa bahwa kita akan kehilangan uh, identitas kebangsaan itu. Ya. ya padahal identitas kebangsaan hanya dimaksudkan untuk memberi api pada pengetahuan. Ya. Jadi kita, kita kita bangsa gede iya, tapi otak kita kecil ngapain kan? Ya. Jadi ber, berhalusinasi dengan identitas kebangsaan. sambil menutup percakapan intelektual tentang kemajuan teknologi itu. Beberapa orang sih nggak peduli milenial sekarang mungkin dia nggak peduli, tapi dia nggak nggak ditempatkan di dalam arah oleh si pemimpin itu. Ya. Satu waktu nanti pemimpin bilang, "Oke, okay, ini saya tadi gue baru baca uh, uh, Presiden Jokowi mengatakan ini kan ada di koran itu. Ya. Kita harus uh, halangi produk luar negeri itu, buset. Bagaimana mau kompetisi? Karena itu berbahaya." Tuh. Karena itu di mall-mall harus produk Indonesia didahulukan, produk luar negeri jangan ditaruh di showcase. Lalu bagaimana kita mau tahu bahwa ada perkembangan produk ya. yang dihasilkan oleh teknologi? Ya. Kalau showcase-nya isinya adalah artefak yang sebutnya kerajinan yang sebutnya orang, orang kan kita udah tahu kenapa produk kita kan ngapain di pamerin lagi ya. kan? Musia produk itu dibawa ke luar negeri itu ya. untuk pertama kebudayaan. Tapi jangan halangi produk asing itu apalagi. Ya. Ya, permainan teknologi misalnya jangan ditaruh di itu kan agak aneh Pak Jokowi sebetulnya. Gue gue percaya dengan pengedepanan produk dalam mm-hmm. negeri yeah. selama itu layak yes. dikonsumsi mm-hmm. dan kelayakan itu bisa diukur. Oke. Okay. Kalau dia udah melewati, mm-hmm. ya kan tahapan kompetisi. Yeah. Kalau dia memang bisa bertanding dan mengalahkan produk-produk luar negeri. Ya, ya, oke oke aja. Itu evolusi aja nanti dia ya. di depan kan. Tapi ya. bukan didorong ke sana yang ini digeser kan ya. ini soalnya. Yang 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 Bentar mungkin sama-sama. yang tidak diinginkan adalah lo pajangin produk dalam negeri nggak seberkenan seperti produk luar negeri dan lebih mahal pula. Nah. <laughs> itu ya. kan kalau menurut gua okay. membuatkan inefisiensi dalam equation ekonomi dan secara keseluruhan. Ya. Itu kalau menurut gua ya mungkin harus di 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 dipikirkan lah. Gimana? Mungkin aja Presiden bicara itu sebagai negarawan, tapi yeah. tadi agregatnya itu hilang, tuan. Di yeah. ujungnya itu nol resultantenya. Yeah. Tuan. Lain kalau Presiden bilang kita uji produk dalam negeri, produk negeri dua-dua taruh di showcase tuh. Yeah. Yeah. Itu lebih 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 bermutu kalimat itu. Kita ada beberapa narasumber di show uh-huh. ini yang yang menggunakan metafor atau analogi. Seringkali atau kadang-kadang kita berpikir asing itu invader, bukan yeah. investor, yeah. ya kan? Nah mental seperti itu kalau menurut gue salah parkir. Justru kita harus realistis untuk mengukur kita ini lagi butuh 
transfer of technology. Dan bahwasanya seorang guru di luar negeri yang bermutu banget, sulit untuk ngajar di sini. Padahal itu jelas untuk kepentingan pendidikan masyarakat luas di Indonesia. Itu nggak masuk akal. Bahwasanya ada seorang saintis yang punya paten lebih dari seribu, dia bisa diberdayakan di sini untuk berkontribusi untuk kepentingan produksi, manufaktur, dan lain-lain. Nah, dengan keterbukaan seperti itu, gue lebih percaya untuk produk dalam negeri itu bisa unggul. Dan udah nggak usah diamanahkan lagi lewat policy atau kebijakan, dia udah pasti bakal ada di atalase. Iya, yeah. lebih depan, Memang. lebih nongol daripada produk-produk lain. Ya yeah, kalau kalau dia bermutu dan ada distinktif karakter dari teknologi luar kan, dia akan apa namanya, supply create its own demand gitu. Yeah. Jadi ngapain takut? Yeah. <laughs> Jadi mental ini sebetulnya mental kita itu dibikin rapuh karena takut untuk uh, bertanding dengan musuh yang dianggap berbahaya. Padahal semakin berbahaya musuh itu, semakin pertandingan itu berputus. Iya. <laughs> Gue nggak bisa stop stop menggunakan Singapura sebagai contoh. Ya, oke. Okay. Dia, paling dia niat dari awal tekad untuk membuka diri, untuk menerima talenta dari manapun, bahkan kalau benar-benar bermutu, dibiayain. Dan mm-hmm. itu prasyarat untuk mereka bisa menjadi global. Nation, global city, global economy, apapun lah. Dan dan terbukti kan, ya hmm. mungkin ada salahnya lah, nggak semua hal tuh sempurna. Tapi kalau gue lihat dalam beberapa dekade terakhir dengan keterbukaan yang mereka tampilkan, mereka bisa menarik talenta. Dan ujung-ujungnya yang dimanfaat justru mereka sendiri hmm. sebagai negara, sebagai bangsa, sebagai masyarakat dan sebagai negara, ya komunitas dan dan itu. Keterbukaan kayak begitu kalau menurut gue harus hmm. dibitkan, disuburkan bahkan di negara seperti Indonesia. Tapi itu struktural, nggak gampang. Sebetulnya arah ke situ kan pernah kita upayakan melalui high tech-nya Pak Habibie segala macam. Ya. Memang waktu itu kita kritik bahwa Habibie uh, uh, menghabiskan anggaran dengan itu. Ya. Tapi kalau dia per- pernah dihitung, kan bisa diteruskan kan sebetulnya. Betul. Bagian-bagian yang, kan itu persaingan antara teknolog dan ekonomi itu kan. Kalau itu bisa dihitung, dan hitungan itu dibawa sekarang, jadi orang anggap bahwa oke, okay, masih bisa diteruskan. Tapi itu, itu udah dihilangin, cara berpikir itu. Link and match, segala macam. Ya. Sehingga orang, jadi kita ini, ini negeri yang nggak pernah ada file tentang keutuhan kurikulum. Jadi penggal-penggal-penggal. Ya. Begitu ya. ada presiden lain supaya berbeda dengan presiden sebelumnya dia ucapin uh, bombastis yang baru kan makanya tag lain jadi lain gitu hanya untuk lain ya. padahal sebenarnya basisnya musia dia teruskan kan ya. jadi itu juga sejarah dendam politik di kita itu yang membuat uh, bangsa ini rapuh itu untuk ya. untuk dapat satu uh, uh, benang merah yang bisa dibaca oleh milenial satu kali dia baca tuh. dia nggak ragu-ragu oke okay, ini paket yang akan saya tempuh supaya dalam tujuh tahun ke depan minimal kita udah dapat 80% dari privilege Singapura. Yes. Kan gampang. Tapi kalau kita menyebut Singapura nanti dalam bayangan kita wah oh itu. Oh. Oh. Iya kan? Yes. Tapi nggak tahu gimana naluri gue ya. Ya, ya kan kan lu, itu, lu kan lihat global lu bisa bikin perbandingan. Iya, dan dan, dan balik ke, ke pendidikan Gimana supaya lulusan-lulusan dari sekolah yang terkemuka di Indonesia itu termotivasi untuk jadi guru? Nah, itu perlu ya kan? dibuat. Ya, secara kesejahteraan terjamin, secara apapun lah terjamin. Ya, dia pasti bakal dapat tawaran kayak dari perusahaan multinasional, dari perusahaan nasional, gaji dan segalanya paketnya tuh luar biasa. Tapi gimana supaya dia ah enggak, gue mau ngajar aja karena di sini gue bisa sejahtera dan gue kayaknya lebih bisa melakukan hal-hal yang lebih mulia. Itu, itu kalau mm-hmm. itu bisa dipedomankan dan kejadian kualitas pendidikan kita tuh bisa lebih baik. Bisa. Mesti dibikin, Maksudnya sekarang sih udah membaik, tapi ya. itu bisa lebih cepat membaik. Nah, supaya lebih cepat bikin G W L S. Gita Wirjawan Leadership School. <laughs> <Coba>. <laughs> 
<laughs> gue mau ngajar. <laughs> kan terpaksa kita mesti ambil inisiatif kan kalau birokrasi diam. <laughs> Walaupun studio ini udah banyak produk uh, culture artistik yang uh, kredensialnya ada di akui dunia lah tuh. Film-film film film-film yang uh, sebetulnya menginspirasi untuk membuka wawasan tuh. Kan? Yeah. yang Kita, diproduk dari apa namanya v cinema oh, itu namanya udah v cinema kita kita bikin film namanya cahaya dari timur cahaya dari timur aku nonton Lalu film berperan. itu dulu dan Cerita aku ya. saya juri final waktu festival di Palembang dan saya jagokan uh, cahaya dari timur bukan karena gue dari timur tapi karena dari segi tahu. kecerdasan untuk melihat celah itu si aktor itu di seolah disodorkan beban untuk mengaktifkan kepercayaan diri tuan kan itu energi dari situ jadi cahaya dari timur itu harusnya jadi cahaya nusantara tuh jangan dari timur aja tuh. jadi gue gue juri, juri final jadi gue jagoin ini tuh, pada waktu itu hmm, itu jadi, luar biasa karena ya. dia bisa apa ya memproyeksikan cahaya mengenai rekonsiliasi. Ya, gitu, ya, Dan rekonsiliasi ya. itu dibuahkan oleh anak-anak muda. Hmm. Hanya dengan main sepak bola. Ini ya, sepak bola mulai dengan percakapan, tiba-tiba nah. ke... dari timur cahaya terbit. Oh, hey. <laughs> 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 hmm. Bro, gue mau nanya lo <laughs> mengenai sejarah. Sejarah, oke. Okay. Dan ini gue akhir-akhir ini sering agak bukan kritis, tapi bertanya kenapa orang Indonesia tuh budaya bacanya tuh kurang apalagi budaya nulis dan gua kalau ke toko buku itu nyari buku kebanyakan yang nulis tuh orang luar negeri mengenai sejarah kita ya kalau mengenai urusan luar negeri apalagi nah itu iya. kenapa ya atau gimana supaya itu bisa berubah Karena ada persaingan di dalam menentukan yang mana yang namanya sejarah Indonesia tuh. Kan schoolnya kan macam-macam, ada school Australia, school Ben Anderson segala macam. Misalnya buku Ricketts tentang modern Indonesian history itu, udah diterjemahkan di sini. Walaupun mesti kita baca pelan-pelan supaya pas dengan aslinya. Tapi dia udah dibantu diterjemahkan itu. Tapi karena dia tebal, itu mungkin 2000 halaman itu. Karena dia revise terus kan, dia, dia mungkin sampai 2014 masih ada revise edition. Kan itu yang mestinya digratiskan pada kan yeah. kebijakan PDP. Kan dana kita kan buat pendidikan gede banget kan. Yeah. Lalu ada perlombaan misalnya mereview buku itu yang ditulis oleh orang lain. Jadi semua orang akhirnya baca itu. Nah kalau si anak SMP SMA nggak tahu, dia akan paksa ibunya atau bapaknya. Ayah tolong terangin dong apa peristiwa di sini. Jadi ayah juga belajar, ibunya belajar kan. Jadi satu buku itu bisa menghasilkan percakapan. Nah, lepas dari uh, bahwa itu uh, analisis orang luar. Juga banyak buku bagus yang uh, akhirnya dilarang karena dianggap buku berbahaya bagi pikiran. Misalnya uh, uh, Madilok dari yeah. Tan Melaka yang kaya dengan logics, kaya dengan satire itu. Sekarang oh. orang nggak cuma ya Tan Melaka itu siapa itu. PDF-nya masih beredar tapi kalau orang kelihatan membaca nanti ditegur itu itu bahaya loh itu buku kiri loh. Jadi atau misalnya seksi di jenar. Memang itu kasus yang yang uh, spektakuler kan menentukan kenapa seksi di jenar mengambil risiko untuk menganggap dia sedang naik ke ke tarekat untuk mencapai kesempurnaan rohani itu. Kita mesti lihat dalam sejarah Indonesia apa yang terjadi sehingga seksi di jenar akhirnya di, dibunuh itu dan Kita nggak usah bilang bahwa pembunuhan itu, tapi di dalam politik Indonesia ada keadaan di mana persaingan pikiran menghasilkan kekerasan. Itu kita belajar kan. Nelson Mandela misalnya tuh, ya. kan bisa dijadikan semacam uh, tokoh fiktif yang kemudian orang dipaksa dalam pandemi ini membayangkan keadaan Mandela waktu di penjara, apa buku apa aja yang dia baca tuh, mengapa dia tahan untuk uh, terus menghadapi uh, rasisme di situ tuh. kan itu spirit. Nah itu pentingnya tadi kalau guru-gurunya bermutu tadi yang five top itu, jadi dia dia bisa kaitin seluruh pengetahuan dunia supaya si anak itu terangsang untuk berpikir kembali. Kila lo dengan anggaran pendidikan empat yes. 500 triliun per tahun. Lima ratus triliun, triliun ya. Was. Itu lu bisa kan sisihin seberapapun hmm. lah untuk memastikan lulusan-lulusan yang top 
5% kek, 10% kek, 20% itu benar-benar mau ngajar. Terus bisa juga dipakai untuk menopang kepentingan orang menulis buku. Problemnya kan lu kalau di luar negeri, lu mau nulis buku, ide lu keren banget. Lu datang ke publisher, dia wah ini keren hmm. banget nih, 10.000 dolar. Hmm. Lu lu drop deh apapun yang lu lagi kerjain sekarang. Ya, gitu. Lu bikin draftnya dalam 3 bulan. Di sini lu ada ide yang keren banget lu datang ke siapapun mana mau dia ngeluarin 10.000 dolar. Hmm. Nah, itu mungkin sebagian dari 500 triliun itu bisa disisihkan untuk memicu proses nulis oleh orang-orang yang brilian di Indonesia. Karena mau nggak mau lah mereka harus bukan hanya berkarya tapi bersejahtera. Nah, itu menurut gue bisa tuh kalau dipedomankan hal-hal seperti itu. Kan ini ini perlu satu satu pertemuan simposium kecil aja. tapi serius ngurus sebenarnya. Jadi yeah. wah milenial kan juga ingin agak dikait-kaitin supaya dia dia tahu apa sebetulnya yang terjadi di dunia, apa hubungannya dengan tokoh-tokoh kita itu. Uh, orang kagum misalnya dengan Katy Melua itu, yeah. penyanyi uh, remaja yang tiba-tiba melejit di Inggris. Uh, misalnya judul lagunya itu uh, 9000 bicycle in Beijing segala macam. Itu kan menimbulkan kok dia bisa uh, yeah. create itu. Imaginasi. Apalagi kalau iya, atau kita bilang eh tahu enggak kalian buat Katy Melua itu di umur mungkin 15 16 tahun dia udah nyanyi di depan ulang tahun Nelson Mandela. Jadi si milenial ini sambil dia uh, apresiasi pada uh, selebritis yang jadi jadi fans dia Katy Melua dihubungkan dengan Mandela, maka si milenial, oh iya ya, kita juga mesti baca Nelson Mandela kan? Kayak itu cuma kemampuan untuk menghubungkan kalau ada uh, the best five yang dalam pengertian quote, uh, best five itu bisa best ten segala macam. Tapi tetap ada elite yang memikirkan yeah. itu, guru sebagai elite peradaban. Yeah. Itu. Wow. Hmm. Gue sih ngelihat ya Western civilization selama 200 tahun terakhir. itu keunggulan mereka adalah untuk bisa mencatat ilmu, pengetahuan, dan menurunkan. Dan dalam proses pencatatan dan penurunan, itu peer review-nya keren banget. Jadi ada, itu me- memicu critical thinking, kan? Dikritik terus, kan? Tulisan lo, aduh, grammar-nya salah, substansinya salah, ini salah parkir, kurang koma, kurang ini, kurang itu. Semakin sempurna, kan? Tapi itu tercatat dan itu diturunkan ke generasi berikutnya. Nah itu yang sering gua kritik. Ngapain sih UI misalnya mesti ada target yang lulus berapa itu? Ngapain? Sehingga ya akhirnya di dilulusin kan supaya uh, skopus apa apa nilai kita pernah meluluskan sekian. Tapi gua tahu itu yang lulus itu dipaksa buat lulus hanya untuk gengsi wow. UI misalnya. Kita pernah meluluskan. Iya bukan itu. Bilang aja kita tidak meluluskan mereka yang dungu, kita hanya meluluskan 10%, justru supaya orang tahu, oke, okay, berarti ada tapisan kualitas yang luar biasa yeah. di universitas negeri. Universitas negeri itu udah, udah. mahasiswa negeri itu, mahasiswa, mahasiswa umumnya, kalau dia nggak masuk kelompok studi itu bego juga. Jadi justru dia belajar di kelompok lain, seniornya yeah. yang uh, organisir kelompok-kelompok itu kan. Itu, itu sebetulnya. Pusat kebudayaan juga, ya mestinya negara ada satu pusat kebudayaan yang jadi acuan gitu. Ya. Kalau sekarang pusat kebudayaan apa? Ada namanya visi nama itu pusat ya. kebudayaan untuk <laughs> untuk mencari ilham dengan inspirasi dengan debat yang kuat untuk menghasilkan skenario tuh bahkan kalimatnya kita mesti gimana kalau kalimat uh, si di, di, di dalam skenario itu dirubah dari aktif ya. jadi kalimat pasif ya. mungkin lebih lebih uh, menggoda kalimat itu kan itu ya. itu itu maksudnya kan top, top. pembicaraan kan top. itu kaya so, tuh yes kaya hmm. gue lagi mikir gue kan sekarang ngajar Hmm. Gue lagi mikir, ya, kayaknya nasib mur- lu akan jadi pengajar. <laughs> Saya aja sih situ. Dan gue nggak berat, tentu mulia banget kan. Dan gue lagi mikir-mikir. Ganti murid... ya, gue yang berhenti ngajar, gue beraniin bisnis gitu. <laughs> gak, kenapa nggak gue bikin murid gue suruh nulis buku aja? Iya yeah, yeah. kan satu kelas ada berapa puluh, empat puluh, lima puluh orang. Oke, okay. lu udah gue ajarin. Akhir semester ini lu harus selesain buku. Lima orang ini chapter satu. Nah, lima orang ini chapter dua. 
Oh, nanti gue bisa jadi mentor yes. lah untuk setiap type cha- chapter. Itu keren. Artinya dia yeah, kan? akan terus menerus uh, terlibat dalam pembicaraan karena ditugasin. Maka satu semester itu pembicaraannya adalah buku referensi, fact baru segala macam. Wah oh, itu, wah yeah. itu, maksudnya bilang sama Nadim begini maksudnya uh, yeah. uh, kurikulum saat, saat pandemi SMA, SMP dibikin lima grup, bikin buku ya kalian nanti. Yeah. akan ada tutor. Gua misalnya jadi jadi volunteer, lu jadi volunteer di satu SD untuk 5 grup itu. Jadi kita bisa terlibat di situ kan. Top. Kan itu mestinya tuh ide di dalam keadaan krisis pandemi. Bukan yeah. pakai kurikulum biasa tapi di rumah. Ya orang bosan juga di sekolah kurikulum yang sama. Yeah. Gitu. Ini kan cuma soal tipping point itu. Yeah. Dan dan yang lebih ngeri lagi adalah stunting di hmm. Indonesia. Dan yeah. dan gua kan percaya gua percaya banget lah pembentukan otak itu terjadi hanya sampai lu umur 9 tahun. Iya, yeah, formative years. Jadi yeah. kalau udah, udah bablas, yes. ya udah selesai. Mm. Lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah. Maksudnya ada kemajuan, tapi lebih eksponensial kalau lu bisa didik lebih bermutu sebelum umur 9 tahun. Jadi primary education tuh penting banget loh menurut gua. Jadi kalau gua lihat guru-guru yang ngajar di TK sama SD itu penting banget. Mm. Harus berkualitas. Iya. Yeah. Yeah. bukan berarti SMP SMA Universitas Kaga ya. kan itu memang intinya itu yang gue terangin tadi Indrama itu stuntingnya itu paling tinggi di Jawa itu padahal tuh ada ikan di situ ada beras ada oksigen kok bisa stunting jadi ada polisi tadi yang nggak nyambung yeah. sekarang dibikin jalan tol itu polusi jadi banyak kan mesti dipikirin kan yeah. jadi stunting tuh gila di situ yeah. prostitut wow itu terus menerus wow. karena dia nggak punya kemampuan lain selain yeah. prostitusi Jadi kita kita mau lihat satu paket yang yang bisa uh, jadi shaping ideas ya. untuk membangun ulang bangsa ini dan uh, kayak percakapan begini kan mesti diperbanyak sebetulnya. Ya. Ya. Uh, misalnya satu menteri setiap minggu satu vlog aja dia ngomong begini dengan narasumber dia yang bagus dia jadi moderator atau sebaliknya narasumbernya yang cecer dia tuh ya. kan enak kan ya. lega tuh lalu ya. anak anak-anak nonton oh di, begini di, ya diskursus kan saja ya, jadi public discourse yang yeah. begini nah kita kita bicara tentang politik sofo harapan ya ya eh gue mau geser dikit nih yes. mau nanya mengenai filsafat ya oke okay. lu ngajar filsafat gue juga hmm. cukup ngikutin lah mm-hmm. siapa Fil- philosopher yang lu paling <laughs> idolakan atau gemari atau siapa? Uh, kalau ya kalau banyak orang kan Plato karena dia yang iya, menciptakan itu, Republik uh, yang nyambung ke proses demokratisasi di banyak negara. Yes, itu. Kalau lu tuh gimana? Secara secara individual kalau kita mau dekatkan karakter kita dengan seorang filsuf itu kan tergantung apa yang jadi problem hidupnya gitu kan. Hmm. Sehingga nggak ada patokan umum itu. Gua misalnya suka dan uh, ikuti logik uh, eksistensialism dari Nietzsche itu. Okay. Karena dia mampu untuk nerobos uh, persembunyian etik yang palsu hmm. pada zaman itu Christianity yang jahat segala macam itu hmm. dengan mengucapkan bahwa uh, the will to power bahwa segala sesuatu akan kembali ke secara uh, eternal Kan itu merangsang kita untuk berpikir tentang bagaimana cara dia melihat keadaan sehingga dia timbul menimbulkan filsafat eksistensial itu. Itu bagian bagian filsafat yang ke dalam gitu buat buat mempersiapkan fasilitas batin berhadapan dengan kerumitan dunia itu. Dan saya kira tuh tahun-tahun 60-an semua orang itu gandrung dengan eksistensialisme kan. Ya. dia mempengaruhi Beatles lagu-lagu Beatles bagian itu juga masih masuk misalnya pada lirik-lirik dari Nina Simone yang berupaya untuk anti anti kekuasaan itu jadi kita bisa baca filsafat itu menggenangi wilayah-wilayah lain culture arsitektur teknologi segala macam nah itu gue sendiri tuh anggap Nietzsche itu Tapi kalau soal politik ya 
Nietzsche tidak bicara itu. Gue mesti yeah. cari misalnya filsuf Amerika John Rawls misalnya hmm. tuh yang hmm. berupaya uh, mendamaikan lo di Harvard pasti hmm. karena dia profesor di situ hmm. melihat uh, problem justice itu dengan mencoba mendamaikan antara liberal yang klasik hmm. dengan uh, solidaritas manusia itu sehingga di dalam film West Wing ada caption kalau dia macet perdebatan call John Rawls kan orang siapa tuh John Rawls tuh? Cuman kita yang uh, belajar begitu aja. Mestinya kan orang juga tahu kan. Dan dianggap John Rawls apa supirnya si presiden enggak. John Rawls sudah dianggap tahu banyak hal sehingga so call John Rawls. Karena enak tuh disebut. Call uh, Cokro Minoto. Wah, itu. Call kita Irawan. Kan kan begitu kan uh, yang kita inginkan. Nah, sekarang banyak filsuf baru yang uh, lebih nyelenek kayak Slavoj Zizek. Itu perkembangan aja dari pikiran-pikiran klasik Eropa tadi itu. Yang lu sebut dengan bagus tadi, dia dibenamkan dalam institusi sehingga nggak hilang itu iya. pikiran itu. Walaupun pernah gereja satu masa itu memberangus uh, pengetahuan dan pengetahuan itu disimpan di dalam museum-museum uh, gereja Katolik. Nah, dalam kaitan itu gue mau sebut satu filsuf namanya Umberto Eco itu. Hmm, Umberto Eco itu dia nulis satu buku novel judulnya. The Name of the Rose itu, Name of the Rose itu, yang kemudian jadi film tuh, Name of the Rose. Jadi dia gambarkan bahwa pengetahuan itu disembunyikan di dalam perpustakaan yang hanya boleh diakses oleh elit pada waktu gereja Katolik. Sehingga mereka yang masuk ke situ, kalau nggak diizinkan elit pasti mati itu, dianggap ini kutukan Tuhan. Padahal sebetulnya si penguasa pada waktu itu gereja, buku itu ditaruh racun di ujung ujung halamannya. Kan kita biasa baca buku gini kan, pakai lidah kan, buat buka. Nah jadi ketahuan yang mati itu sebenarnya karena racun. Karena dia nggak tahu itu ada racun. Kalau yang udah ngerti, dia nggak akan pakai lidah. Tuh. Jadi suatu waktu peristiwa ada orang yang mati, meninggal. Lalu dianggap ini karena melanggar aturan Tuhan. Padahal itu adalah kerjaan kriminal mereka yang hendak menghalangi ilmu pengetahuan. Wow. Nah, kayak begituan kan, cerita itu aja kan bisa menimbulkan uh, alam pikiran baru pada ilmu pengetahuan kita pernah ilmu pengetahuan dihalangi hanya oleh arogansi agama itu kan, iya. itu kan dalilnya lalu timbul perdebatan di kita bagaimana apa yang terjadi bagaimana dengan uh, sesi itu jenar bagaimana dengan pramudian antatur kan kan menimbulkan tadi lebih bilang public discourse di hidup iya. jadi kalau dis, buat disingkat ya kira-kira gua hubungkan antara Nietzsche tadi John Rawls Umberto Eco ya yang lain-lain boleh tapi kalau mau belajar ini buat yang uh, anak-anak milenial yang yeah. nonton. Mulailah dengan membaca buku Bertrand Russell, The History yeah. of Western Bertrand Philosophy itu. Yeah. Itu buku itu tuh tebal sih kira-kira 1000 dosa laman. Tapi hmm. kalau kita pelan-pelan itu sejarah history of intellectual. Jadi kita yeah. bisa baca dari zaman Plato sampai abad modern. Misalnya buku itu itu selalu ada di kamar baca dan kamar tidurnya Bill Clinton dulu tuh. Dia selalu balik ke situ. Tuh. Jadi semua filsuf dibikin pendek-pendek, tapi uh, historinya dapat. Jadi itu kayak baca uh, kaca, baca uh, cergam aja tuh. Uh, ya sedikit lebih susah dari baca sinchan lah, tapi oke okay, hmm. kalau dipaksain masih bisa lah. Lu tahu nggak tadi yang yang mengenai <laughs> buku yang diracunin tadi, yeah. yang sebagai simbol perselisihan antara ilmu pengetahuan atau sains dan teologi ya. Teologi atau agama itu hampir sama dengan apa yang kita lihat kan di zamannya Abbasid, Abbasid, yes. yang jaya Abbasid. selama hampir 500 tahun. Yeah. Dan itu kan ya kita bisa bangga lah sebagai negara Muslim bahwasanya Islam waktu itu berkibar dengan sains, mm-hmm. ya kan Al Khwarizmi. Banyak yang nggak tahu bahwa Al-Tubisya. algorithm mm-hmm. itu muaranya mm-hmm. adalah Al Khwarizmi, yeah. algorithm. Dia yang membuahkan aljabar, matematika, astronomi dan lain-lain. Tapi itu ya di ujung-ujungnya itu kan ya apa sih ajaran-ajaran dari Hamid Al Ghazali yang lebih mengedepankan revelations dibandingkan hmm, ya, ya, ya. teologi atau atau science. Nah itu kalau menurut gue menjadi watershed, hmm. watershed moment di mana yang lebih dikedepankan adalah teologi. agama dibandingkan sains. 
walaupun Ottoman berjaya selama 500-600 tahun, tapi mereka nggak bisa mengedepankan sains seperti apa yang dilakukan oleh Abbasid selama hampir 500 tahun semenjak Umayyad. Abbasia ya. Ya, semenjak ya, itu... Nabi meninggal kan Umayyad berkuasa 90 tahun, terus Abbasid hampir 500 tahun. Nah itu gue ngelihat gile, terus ya hulagukan nyerang Baghdad di abad ke-13 kan, mm-hmm. 1253 atau apa. Itu jadi tipping point di mana Islam itu nggak merangkul dan mengedepankan sains seperti apa yang kita mungkin bisa harapkan. Iya itu. Tujuh ratus tahun terakhir. Gue baca uh, sejarah itu kan memang uh, pikiran pengetahuan Barat itu karena disembunyikan oleh gereja selama seribu seribu enam tahun itu kemudian hilang referensinya. Itu ada banyak yang dibakar juga. Tuh. Tapi beberapa buku dasar Plato, Aristoteles, Hipokrates itu diselamatkan dan kemudian dibawa ke negeri Arab. Ya. Jadi diterjemahkan sebenarnya dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ulang ke bahasa bahasa Inggris itu. Ya, Jadi Alexander kan ya, muridnya Aristoteles. Ya. Dia yang bawa ke Persia. Nah, dia bawa ke situ. Jadi peradaban sebenarnya nggak putus justru karena ada intelektual Arab waktu itu iya. yang tertarik pada ilmu pengetahuan. Betul. Nah, kemudian memang ada debat mana yang lebih penting wahyu atau akal gitu kan. Iya. Agak sali menganggap oke okay, kita agungkan wahyu. Pikiran-pikiran akal itu hanya boleh untuk mengecek bukan diunggulkan. Nah, sebagian menganggap bahwa enggak mesti mesti akal yang diunggulkan iya. namanya filsafat apa itu. Jadi Kita sebetulnya bisa terangkan itu sebagai problem dalam sejarah pengetahuan. Oh. Kita nggak perlu terlibat dalam dilema itu kan. Hmm. Nah kita kadangkala menganggap kalau masuk wilayah itu nanti soal agama dibawa bukan. Hmm. Ini sejarah jadi secara fakta kita mesti percakapkan. Nah ini mestinya juga masuk dalam kurikulum membicarakan bagaimana ilmu pengetahuan bertumbuh dan bagaimana dia dihalangi. Gitu. Hmm. Kan itu. He, enak kalau bicara itu kan, iya. tapi guru itu balik kepada guru dia mesti punya perspektif yang makroskopis iya. sekaligus tebal kritisismenya iya. supaya dia nggak mempromosikan sesuatu. Ya. Ahli fisika yang paling terkenal aja mm-hmm. Albert Einstein, yep. dia yang mengatakan bahwasanya eksistensi alam semesta itu bukan suatu coincidence. Itu kan spiritualis. Mm-hmm. Yep. Mm-hmm. Jadinya dia justru mengamalgamasikan eksistensi religi mm. dengan sains. Dan menurut gue sih dia justru sangat percaya dengan eksistensi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yeah. itu nggak ada alasan untuk kita bisa mengedepankan sains selama kita beragama. Yeah. Itu itu terjadi. Stephen Hawking juga mengalami hal semacam. Jadi begitu dia maksimalkan daya pikir logiknya. Akhirnya dia tiba pada semacam kekosongan itu. Yeah. Nah, kekosongan itu dia mesti jawab itu. Agama memberi fasilitas itu sebagai pengalaman spiritual. Jadi berilmu juga adalah pengalaman spiritual. Yeah. Kan kita diajarkan seolah-olah anak teknik nggak boleh belajar filsafat itu. Anak filsafat jangan sentuh-sentuh matematik. Padahal ilmu itu satu satu kandungan dari dulu yaitu keinginan untuk menerangkan sekaligus mengagumi gitu. Yeah. fascinating sesuatu sekaligus menggetarkan tremendum. Yeah. Ya, itu uh, itu sebetulnya yang paling bagus di dalam ungkapan Immanuel Kant. Yeah. Filsuf Immanuel Kant dia oh. bilang bahwa manusia itu berjalan dengan bintang di atasnya hmm. dan uh, moral di hatinya tuh. Yeah. Kan dituntun oleh bintang sebagai simbol pengetahuan dan kata hati untuk yeah. untuk memberi semacam wake up call eh lu sebetulnya ada tanggung jawab etis kan itu itu kan uh, filosofi pendidikan yang sebetulnya bisa kita pakai aja semua orang kan bisa Dasyat. cara itu hmm. kalau Descartes gimana menurut lo Descartes itu satu periode I yang think, therefore I am <laughs> kogito ergo sum <laughs> kalau kita sekarang koitus ergo sum yeah. <laughs> aku koitus maka aku ada itu. <laughs> nah kita sekarang mengalami hal yang nggak begitu gitu uh, kan Descartes mau berupaya untuk memberi uh, titik balik dari teologi ke rasionalitas. Yeah. Tapi dia tahu bahwa kalau dia lakukan revolusi langsung ke rasionalitas, maka dia akan diganggu oleh aristokrasi uh, teologi ini kan. Jadi dia masih kasih kesempatan untuk uh, 
berpikir eh, bagian teokratis. Tapi itu dia tunda ke belakang. Dia tetap firm untuk mengatakan bahwa pengetahuan hanya bisa mulai kalau ada keraguan-raguan itu. Karena itu disebut kojito ergo. Jadi bukan sebenarnya bukan aku berpikir aku ada. Yang berpikir itu, yang meragukan itu, yang ada. Jadi ya. keraguan selalu menandakan dia Exist. sedang berpikir eksis hmm. gitu. Nah frasa itu itu kalau gue lihat di Instagram atau Twitter itu diucapin terus. Tapi nggak ada yang ngerti sebenarnya apa maksudnya kojito ergo sum kan kan itu. Uh, Uh, kalau kita karena konsumo ergo sum, kita konsumsi maka kita ada kan jadi begitu kan padahal sebenarnya kita berpikir yang terjadi di kita pamer konsumi yeah. konsumo ergo sum aku mengkonsumsi maka aku ada <laughs> gimana kita bro <laughs> kita ngobrol masa depan nih sekarang wow ya kan kita udah ngobrol masa lalu lu ngeliat Indonesia gila bicara <laughs> kita ini 2045 gimana Ada orang menganggap bahwa 2045 Indonesia itu akan ditagih otaknya oleh millennials yang menganggap bahwa kalian generasi tidak membekali kami untuk bertanding di era uh, robotics, di era yang disebut sebagai uh, sibion itu, cybernetic, sibion, Cyber. uh, cybernetic, sibion itu cybernetic, hmm. biologi, ontologi. Singularity. Jadi, Iya, oke. Okay. Jadi penyatuan antara, antara biological, biological science sama ya. artificial intelligence, okay. ya. Nah, kita ada dalam kegamangan hari ini. Hmm. Karena itu perlu selain infrastruktur hardware, tapi kita mesti mulai dengan menginstall itu ke dalam pikiran anggota DPR sebetulnya. Saya lihat itu. Karena dia yang akan bikin regulasi. Ya. Jadi bahannya begitu kan. Nah, sekarang kita bicara tentang 4.0 teknologi itu. Yeah. Yang sering gua kritik ya, tapi yang ngomong itu 0.4 otaknya tuh. Karena dia cuma ingin membayangkan tuh. Jejak ke arah itu dia nggak lakukan. Yeah. Bisa nggak kita lakukan? Bisa kalau kita import uh, yang lu sebut tadi itu, expert yeah. line install. Yeah. Kalau begitu lakukan aja kan dari sekarang. Yeah. Jadi daripada tertinggal, udah ambil aja ahli-ahli itu ngajar di kita dan kita jadikan itu sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkan 100 tahun Indonesia itu. Itu yeah. bisa gagal 100 tahun Indonesia kalau uh, orang ragu tuh. Yeah. Ya anggaran bisa dihitung, tapi misalnya dana abadi untuk menghasilkan masyarakat yang uh, I do speak robotics misalnya. Hmm. Itu dana abadi aja jangan diganggu-ganggu. Gitu. Jangan di jangan diambil dari dana haji atau dana miras dari yeah. dana abadi untuk <laughs> menghasilkan a new kind of Indonesia gitu kan. Gua suka suka aja. begitu Antonio. soal. Oke, okay, ini ujung-ujungnya perlu proses politik kan. Ya, memang itu. Persoalan. Nah, gimana supaya yang masuk ke politik itu adalah orang-orang yang top. Jadi kita tapis mulai sekarang kita undang satu-satu potensi kita kita masukin di uh, podcastnya. Dari, <laughs> Tadi kan kita udah ngomong gimana orang-orang yang top dari 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 lembaga pendidikan mau jadi guru. Hmm. Ya kan? Terus mau ikut ke proses politik untuk Sekarang soalnya perbaikan. insentif apa yang bisa diberikan oleh partai supaya mereka yang masuk ke ke, ke partai itu tidak berebut jadi ya, ujung-ujungnya kesejahteraan. Oke. Okay. Iya kan? Okay. tapi tinggal kita pastiin aja duitnya ini datang dari sumber yang oke. Okay. Iya, ya, kan? itu yang mesti di kan ini soal kurikulum di partai. Hmm. Kalau nggak ada kurikulum kayak begini yang kita bicara ini kan semua kurikulum yang mestinya yeah. diadopsi oleh partai politik. Yeah. Supaya anggota partai politik nanti dia tahu bahwa dia tidak berminat untuk masuk di komisi anggaran. Kan yeah. banyak kan di banggar badan anggaran yeah. buat ngintip duit doang kan. Yeah. Jadi dari awal partai itu mesti dikaitkan dengan kalau presiden bilang visi 2004. Ya tapi apa visinya itu? Yeah. Sebutin aja tuh. meningkatkan IQ nasional tiga kali lipat misalnya itu yeah. jelas aduh gitu sehingga si anggota partai politik nanti juga akan dilihat oleh rakyat eh kalau lu nggak bisa berdebat dengan logika yang bagus kita nggak pilih mau lu sogok partai itu dengan amplop tebal di outsource untuk dapat duit nyogok jadi anggota DPR nggak ada gak, kita nggak akan pilih karena kita udah pakai standar bahwa politik itu adalah debat konsep debat konsep itu dasarnya adalah kemampuan untuk merumuskan ide dengan logis, koheren, hmm. dengan implikasi yang terukur. Cuma itu aja kan idenya. Yeah. Maka tentu aja dosen mungkin akan keluar dari universitas buat anggap, oke, okay, partai ternyata lebih hebat dari universitas. Karena ada kurikulum yang diasuh oleh kita wirawan misalnya kan. Buat, <laughs> ya itu buat 
desain logik Rocky Rocky dalam bisnis itu. Yang itu sebetulnya kan. Kan kalau misalnya orang kita orang ngajar, ngapain sih kita ngajarkan di pengusaha? Jadi orang nggak tahu bahwa oh, eh, baju jas publik kita itu itu kita perlukan mungkin ya empat jam doang untuk bisnis. Hmm. Tapi kita ingin agar supaya setiap orang jadi guru. Jadi ya. potensi itu kan ada di ada uh, kopasus kolonel ngobrol sama gue tajam banget pikirannya tuh. Gue pernah ngajar di di uh, Sesko Gap Abri di Bandung itu. Hmm. Temu dengan kolonel itu dia baca literatur ya. melampaui profesor Rusia gue kagum banget. Ya. Karena dia berpikir bahwa eh gue militer ya. tapi itu tugas saya buat negara tugas ya. saya buat bangsa lain lagi itu itu mendidik negara memang perlu saya. Kepangkatan saya, tapi otak saya harus saya isi karena saya ingin jadi guru. Itu kan gila tuh orang. Wow. Begitu begitu kan? Yang nggak ada nggak disorot oleh talk show karena nggak boleh ngomong. Kalau militer hanya boleh ngomong tentang army readiness, bukan uh, thought readiness itu. Kan? Yeah. Gitu gitu. Banyak sebetulnya tuh potensi itu yang mesti dibaca dengan uh, drone drone yeah. yang bersih, bukan drone uh, tukar tambah korupsi kan. Lu, lu sering ngomong mengenai bernalar, yeah. ya kan? Gimana tuh untuk kepentingan kita bisa jadi bangsa yang hebat tahun 2045? Gua sering anggap bahwa orang takut konfrontasi sih dalam nalar. Tapi ini cuma konfrontasi nalar kan? Yeah. Kan kita hanya bisa maju kalau dialek kita kita hidupkan kan? Yeah. Jadi kita justru si minta dibantai. Kalau lu nggak mau minta dibantai, gua bantai lu gitu ya. Tapi kan itu membantai. dalam pikiran atau gue tegur lu dalam pikiran gue nggak tegur moral lu gue nggak yeah. tegur mental lu gue tegur pikiran lu itu yeah. sehingga timbul diskurs diskurs yeah. kan bercakap-cakap yeah. lalu kita naikkan narasi sehingga kalau begitu kita dapat satu konsep oh artinya seluruh konsep di bawahnya tercakup dalam konsep yang baru kalau yeah. sekarang kan kalau kita ngomong kok tinggi amat bahasanya apa nggak ngapain gue pakai bahasa rendah kita mau naikin oktav dari narasi yeah. kan itu soalnya kan Iya. Berarti kita mesti pakai kamu. Iya, lu bawa kamu kalau mau ngomong sama gue. Kan supaya naik. Kalau nggak, ya segini-gini aja kan. Kebampuan kita, new logism, istilah-istilah baru, kita nggak kita paham. Mungkin banyak orang yang kalau ngobrol sama lu atau duduk di depan lu, terintimidasi atau tersinggung. Semestinya mereka harus terpicu. <laughs> iya kan? Ya, mestinya tersanjung. Karena, mestinya terpicu. Dong. Iya kan? <laughs> iya lah. Eh, Oke, okay, gue jabadin nih. Gimana nih untuk gue bisa lebih belajar? Itu yang gue alami kalau debat di talk show yang udah mulai tinggi, debat akademis, debat konseptual, argumentasi. Udah pasti itu. Iya, tapi Anda ateis gitu. Jadi, gue disebut ateis pun itu cuma label supaya gue berhenti ngomong kan. Yeah. Karena kalau disebut ateis artinya nggak boleh ngomong gitu. Yeah. Bukan Indonesia tuh. Kalau kita tanya, yang lu maksud ateis atau anti-teis? Yeah. Itu aja udah bingung kan. Yeah. Tapi dia cuma mau bilang itu. Atau dengan gampang, Rocky Gere itu kan uh, pro-LGBT. Lo apa hubungannya dengan... Yeah. Kalau gue bilang, iya gue pro karena itu demokrasi. Itu artinya nggak boleh kasih kritik karena itu yeah. berbahaya. Jadi nggak mampu untuk melihat uh, dunia yang di atas kita yang membutuhkan abstraksi. Jadi berpikir yeah. abstrak itu gagal di, di, di jalan. Gue mau challenge lo nih. Yeah. Lu, lu setuju nggak untuk kita bisa lebih maju ke depan? Ini bukan semata hanya ditopang oleh demokratisasi pipa. komunikasi, tapi justru hmm. lebih penting demokratisasi ide. Dan gue melihat justru pipanisasi hmm, oh, ini informasi juga. ini sudah terdemokratisasi, tapi ide tidak terdemokratisasi. Paradoksikal kan? Hmm. Ya, bener juga. Itu kalau menurut gue mendilusi, <laughs> menyiutkan proses belajar. Hmm. Loh, kenapa Kalau ada seribu ide, kenapa nggak kita dengar semuanya? Hmm. Kok justru yang mau didengar cuma satu atau dua dari seribu ide? Padahal pipanya ada seribu, bahkan ada dua ribu, ada sepuluh ribu. Mungkin dianggap kalau pipa itu dia bisa didistribusi dengan pola gitu, ya. sehingga terjadi harmoni itu. Tapi kalau gini, ide bro. bisa dia bocor lalu terjadi kakofoni gitu kan orang gua, takut gua, gua gak menyalahkan policy maker atau siapapun gue justru menyalahkan pemilik teknologi karena mereka hmm, dengan gimana, machine ya? learning artificial intelligence dan kepentingan komersilnya mereka uh-huh. mereka sudah bisa memanipulasi psikologi manusia yep. sehingga uh-huh. ini bipolar uh-huh. ya kan uh-huh. satu yang paling kiri satu yang paling kanan okay. 
yang menyebabkan justru ini hanya gaung di sini aja, ini gaung di sini, ini nggak bisa komunikasi satu sama lain, nggak bisa penetrasi satu sama lain, dan itu menyebabkan tidak terjadinya demokratisasi ide. Ya, itu. itu mendangkalkan. Ya. Hmm. Itu ada buku Madilok. Gitu. <laughs> <laughs> Tapi nggak tahu menurut lo, bahwasanya demokratisasi pipa komunikasi atau informasi itu terjamin. Tapi itu nggak menjamin demokratitas, demokratisasi ide. Itu menurut gue kurangnya ide, itu yang mengurangi atau mengerus proses belajar atau pendidikan. Benar, benar, benar. Benar dalam arti eh, ketakutan pada orang berpikir. Kadangkala menyebabkan dia lakukan eh, sublimasi dengan mengagungkan diri sendiri, mengagungkan uh, komunitasnya. Jadi takut menghadapi pikiran, diatasi yeah. dengan menaikkan status sosial, menaikkan uh, status ekonomi, menaikkan status ras, menaikkan status yeah. kesolehan bahkan dinaikkan. Hanya yeah. karena takut berhadapan dengan pikiran. Jadi yeah. dipanisasi pada informasi bagus tadi, tapi uh, Idenya justru ada di pipa-pipa berkarat itu. <laughs> Mampet. Mampet. Pipanya ada 2000. Idenya ada 1000. Padahal Tapi ini. kebanyakan pipa-pipa ini karat atau mungkin diakalin ini supaya gue, gue pikir nih satu topik baru nih buat gue tertarik ini. Itu pertanyaan pertanyaan kuriositisnya tinggi banget. Karena kita menganggap bahwa di dalam informasi ada ide soal begitu kan. Hmm. Padahal itu ide yang uh, manufacture dari algoritma yang yang punya itu dia alirkan lalu bifurkasi tak tapi dia kontrol ini kontrol ini ya. kalau ide dia pasti masuk di dalam pembuluh kapiler tak ya. kalau ini kan cuma aorta sama vena itu ya. itu gue gue tadi sih ya gue juga baru ngasih tapi iya. gue gue pikir nih nyambung loh dengan kepentingan kita menuju 2045 dan yes. gue tuh kadang-kadang ketawa aja kalau orang wah jadi cheerleader bahwasanya kita jadi ekonomi terbesar nomor 4. oke okay. tapi Itu enggak segalanya menurut gua. Lebih Kalau kita terbesar gitu. nomor 4 tapi kita masih jualan batu bara sama kelapa sawit doang, bukan berarti kita nggak boleh jualan, tapi kita harus keren juga. Juga lu bikin simposium, bikin simposium judulnya begitu aja. Eh uh, lancar info mampet ide. Gitu kan. Itu itu serius jadi undang <laughs> profesor. Lu benar ini. Gua pakai nama yang gampang diingat kan yeah. kan kan webinar sekarang pakai begituan kan yang gampang lancar lancar info mampet ide tuh gitu yeah. jangan disebut ini 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 soal pipa ini bukan soal gorong-gorong ya nanti lain lagi interpretasi orang kan ini <laughs> yang, yang terakhir nih bos yang terakhir oke okay, gitu <laughs> ini gue udah nanya beberapa narasumber gue uh. mengenai apakah lebih baik kalau kita tuh tidak semulti partai mm-hmm. seperti sekarang Memang untuk berdemokrasi dengan sehat. Gue juga setuju itu tuh hmm. bahwa, tapi gue masih kasih catatan kaki dulu ya. Waktu kita milih jadi multipartai itu karena didorong oleh kondisi monopartai orde baru tuh. Ya, ya. Jadi seolah-olah. Oke okay lah itu itu nggak bener lah. Okay. Gue setuju. Okay. Ya. Jadi seolah-olah jawaban terhadap uh, otoritarisme adalah multipartai. Ya. Oke. Okay. Tapi waktu itu Gue termasuk yang menganggap, oke okay, multipartai itu kalau dicicil, itu mungkin secara evolusi akan e, bagus saja. Tuh. Tetapi kalau dia dibuka pada waktu itu, sementara mental, tadi gue terangin itu, mental feodal, mental mumpungi semacam masuk di situ, nggak ada gunanya multipartai. Yeah. Karena itu itu jadi lahan orang beli tiket doang. Yeah. Kompetisi di situ kompetisi palsu, kan dianggap multipartai kompetitif. Iya, tapi itu kompetisi palsu. Karena di belakang setiap partai ada oligarki, ada plutokrat, gitu. ada vested interest community. Gitu. Hmm. Sehingga nggak jalan sebetulnya sistem multipartai kita. Yeah. Itu yang terjadi sekarang. Nah, akibatnya dia mau pasang threshold sekarang. Ya bagaimana? Multipartai tapi pasang threshold. Kan bertentangan kan akhirnya. Kalau begitu bikin aja eh, tadi saluran pipa. yang nanti akan berujung pada dua partai. Yeah. Tetapi saluran itu mesti dihasilkan oleh diskursus yang yang dalam. Yeah. Bukan tiba-tiba DPR ajukan, oke okay, kita dua partai. Tapi mesti mulai dengan begini, bisa ajak talk show. Sehingga orang ngerti bahwa ujung dua partai itu adalah 
temuan pragmatik setelah ada diskursus yang yang uh, berkualitas kan yeah. oh, nggak ada soal jadi proses menuju dua dua partai itu yang harusnya mulai dihasilkan sekarang nah kalau sekarang musinya orang bicara itu tapi yang terjadi bukan itu yang orang bicarain tiga periode presiden kan itu yang masih dibicarakan kan jadi nurun juga problemnya bukan tiga periode tapi sistem rekrutmen kita yang menghasilkan para oportunis di dalam partai politik juga nah, ini udah juga simposium kedua yang begini okay. multi hey, atau gua, dui gua, gua terpanggil nih lu semakin banyak ngomong gue semakin banyak pertanyaan <laughs> karena lu semakin banyak ngejar <laughs> gini 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 lu tadi ngomong yeah. oligar yeah. ya kan dan gue berhipotesa akhir-akhir ini bahwasanya eksistensi oligark ini bisa berkorelasi dengan peningkatan rasio koefisien gini kesenjangan, okay. ya kan? Okay, Redistribusi kesejahteraan yes. itu nggak semaksimal, nggak seoptimal seperti yang kita inginkan. Mm-hmm. Gini coefficient ratio udah meningkat, okay. ya kan? Karena mungkin policy makingnya ini kurang oke okay nih, karena dipengaruhi mm, yeah, oleh kekuatan-kekuatan oligark, yeah. ya kan? Dan kenaikan rasio gini ini bisa dibilang reverse Robin Hood. Mm. Kalau Robin Hood itu yeah, kan yeah. orang miskin yang nyolong dari yang kaya. Tapi ini kalau menurut gue reverse Robin Hood mm-hmm. yang kaya ini semakin menggerus kesejahteraan orang yang lebih miskin. Yes. Nggak unik di negara-negara berkembang aja, tapi di negara maju juga. Bahkan di Amerika Serikat, di Tiongkok, di Eropa Barat itu koefisien uh, rasio gini koefisiennya tuh meningkat. Bahkan Tiongkok dan Amerika Serikat tuh hampir mencapai 50, di Indonesia 37, 38, mm. cukup tinggi. Nah ini gimana nih? Apalagi dengan COVID. COVID ini kan hampir pasti akan membuahkan deselerasi pertumbuhan ekonomi. Yep. Semakin pertumbuhan ekonomi turun atau menurun, semakin sulit untuk kita mengredistribusikan kesejahteraan yep. ke orang yang paling di bawah. Semakin konyol kan? Nah ini gimana nih? Yang pasti kita akan bisa ngelihat ujungnya COVID ini mungkin dua tahun lagi lah setelah herd immunity itu tercapai 70 dari populasi harus divaksin. Kan yang terjadi sekarang oligarki itu oligarki diperlukan, tapi bukan karena tuker tambah politik. Kan oligarki harus diukur berdasarkan tadi dia fungsional nggak pada Gini rasio indeks itu. Kan? Nah itu yang nggak di, 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 di tidak dinegosiasikan dengan politik. Kenapa? Karena politik hanya butuh oligarki sebagai cash cow. Yeah. Kan ini, ini bahayanya kan? Yeah. Jadi kita bukan anti oligarki, tapi dia tidak difungsikan untuk menghasilkan banyak oligarki yang positif. Yes, yes itu. Yeah. Gue mau bilang begitu. Yeah. Gue harus klarifikasi yes. juga. Tapi selama secara keseluruhan postur kebijakan yang mereka bisa pengaruhi itu bisa membantu redistribusi kesejahteraan. Ya itu. Gue sih oke-oke aja. Itu, Tapi ini nggak nggak kejadian nih. Ya itu yang mesti fair di diselesaikan di dalam satu forum publik. Ya. Bukan dengan kasakusuk. Jadi yang sekarang oleh gerak yang sekusuk. Ya. Yang nanti bisa pindah juga dia kepentingan kan. Jadi dia tidak uh, tidak final melihat fungsi dia untuk menghasilkan kesejahteraan itu. Ya. Dia hit and run aja tuh dapat uh, apa namanya capital gain kecil dari ini capital gain bukan dari pasar tapi dari politik kan yang dia dapat yeah. jadi itu lagi kita balik pada etik kita mengerti nggak kita tentang kontrol kebijakan itu hmm. mengerti nggak kita tentang fungsi oposisi justru untuk memaksimalkan distribusi welfare di ujung itu yeah. nah itu yang dihalangi oleh kekuasaan karena jadi satu paket sebetulnya dengan feodalisme masih ada di dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan publik dan itu yang juga si oligarki dia mau bertanya udahlah gua gua tunggangi feodalisme aja kan dia mau mau berbisnis secara rasional dan dianggap ya sangat mungkin dia jadi rasional kalau dia nyogok gitu kan kalau nggak bagaimana dia mau akumulasi kalau hambatan birokrasi itu dasarnya feodalisme dan kapasitas nyogok mm-hmm. tuh hanya ada di mereka yang lebih mampu. Yes, pasti. Iya kan? Ya itu juga bikin gap kan yang nggak bisa nyogok. Hmm. 
Padahal sebetulnya yang ini juga nggak mau nyogok. Kalau bagus-bagus saja kan nggak yeah. diperas kan dia nggak mau nyogok. Akibatnya yeah. semuanya mau nyogok. Yang yang kecil nggak bisa nyogok, lenyap di dalam persaingan yeah. pasar yang rasional. Oke okay, ini yang terakhir nih. Okay. Gimana sih untuk kita bisa menang 10 Nobel, 10 Oscar, 10 Grammy, 10 penghargaan yang benar-benar oke okay banget secara internasional? Kita mesti, di tahun 2045. Oke, okay. kita mesti buatkan semacam oase di sini yang menghidupkan uh, metode berpikir itu, yeah. supaya dia nggak brain drain gitu. Yeah. Kan diaspora kita tuh yang jadi profesor dari malam gue ketemu anak muda jadi uh, jam profesor di Nottingham yang masih muda udah ngajar fisika itu dan merasa bahwa kita ini mau balik mau ngapain gitu. Kalau kita mau kebanggaan ilmu pengetahuan, ada nggak jurnal di LIPI yang bisa uh, terima tulisan tentang uh, riset terakhir uh, ganggang laut dengan kimia yang baru misalnya? Nggak ada. Kalau ada pun, ya itu sekedar populer, peer, group peer reviewnya nggak ada. Itu. Jadi dia tuh, ya bekerja aja. Ada satu anak uh, dapat penghargaan dari Jepang untuk riset tentang mobil listrik. Ya dia riset di Michigan akhirnya. Karena lingkungan di sini itu eh, ya ngomong doang kan kita bikin mobil segala macam. Tapi yang dimaksudkan investor masuk nanti kita jadi memproduksi bukan software dari mobil ini, algoritma dari teknologi baru yang dikembangkan. Jadi bisa betul kan masa kita nggak bisa ini ini, ini bangsa yang eh, dijepit oleh eh, kolonialisme sekarang dijepit oleh global kapitalisme. Mesti dia melesat gitu iya. orang yang terjepit kan. Itu yang terjadi di India. India itu panen Nobel kemana-mana yeah. <laughs> dalam soal sains lagi, yeah. ekonomi, sains segala macam. Jadi bisa tadi kalau oase itu memang disiapkan tadi dan yang udah bilang tadi pipanisasi itu yeah. itu mesti dibolong-bolongin dulu supaya yang mengalir di situ adalah konfrontasi ide itu. Jadi akselerasi pada ide itu yang akan jadi drive untuk uh, menghasilkan guru yang bermutu 10 orang ada soal tapi dia riset bagus dikasih jangan gajinya aja kang o apa online lebih banyak tuh mereka yang mau pulang juga itu banyak kalau webinar gue dengan teman-teman luar dia pengen pulang yeah. tapi dia lihat gue mau ngomong di situ tentang perkembangan ilmu yang gue lagi terangkan di sini itu mau ngomong dengan siapa gitu yeah. kalau kebijakannya gue usulkan gue mau musim mesti lobby dengan uh, partai karena hmm. partai yang menentukan uh, regulasi bukan dengan universitas universitas tetap mesti tunggu uh, sinyal ke PR jadi hambatan itu yang yang bikin kita tertinggal terus untuk menghasilkan uh, yeah. cahaya dari timur lu tahu nggak dari 600an Nobel dalam hmm. science itu 25 persen tuh diberikan ke orang Yahudi Yep. Yahudi itu populasi dunianya itu mungkin 7 sampai 8 juta. Yep. Dari 7,5 miliar. Dan 20 persen. Kecil lah persentasenya kan. Kalau muslim itu persentasenya mungkin 22 persen hmm. dari total populasi. Tapi yang menang Nobel itu di bawah 10 dari 600. Dan itu keturunan Pakistan dan Iran dan lain-lain. Jadinya dari situ aja lu udah bisa ukur ya kan? penguasaan ilmu teknologi oleh masing-masing apa sih yes. penganut agama dan tapi nanti orang uh, menganggap bahwa teknologi hanya bisa maju kalau negaranya sekuler misalnya ya kita nggak bisa terlalu gampang lah ya, stereotip kayak pikiran begitu kan pikiran begitu iya tapi Yahudi apa, apa kurang radikalnya orang Yahudi beragama semua orang Yahudi di 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 dikondisikan untuk hidup dalam komunitas agama iya. tapi dia dapat Nobel di bidang ilmu pengetahuan kan Jadi itu dua metode yang berbeda tuh kecermatan untuk yeah. menghasilkan pengetahuan dan kedamaian untuk memperoleh asupan rohani itu Betul. dua hal yang berbeda. Tapi kalau gue baca ya di buku-buku tuh sampai mungkin 200-300 tahun yang lalu tuh orang Yahudi itu dibiasakan untuk belajar dari Torah. Mm-hmm. Tapi semenjak 200-300 tahun yang lalu mereka dianjurkan dididik untuk belajar pengetahuan. buku-buku pengetahuan. Mm-hmm. Yeah. Nah itu mengubah. Mm-hmm. sehingga mereka lebih bisa berpengetahuan. Mm-hmm. 
balik lagi ke topik awal tadi gimana nih untuk orang Indonesia bisa lebih berbudaya baca oke okay. ya depan kan? kita set up iya kita wirawan <laughs> leadership school <laughs> ada pesan terakhir bro pesan akhir untuk 2045 Indonesia 2045 itu wilayah yang memungkinkan kita dijebak oleh teknologi bukan kita mengasih dijebak oleh teknologi Dan kompetisi itu udah sangat tajam sekarang. Upaya yes. untuk pergi siapa lebih dahulu bikin talk show di ruang angkasa misalnya kan itu udah orang bayangkan. Sementara kita masih uh, sibuk dengan uh, mengatur threshold partai politik. Kan itu udah, itu udah jauh macam-macam. Jadi lakukan kontra paradigm. Nah itu kira-kira yes. Positif. kalimat terakhir. Lakukan kontra paradigm. Dan bangun oase. Oase kontra paradigm. Yes. Siap. Thank you bro. Terima kasih, bro kita. <laughs> Teman-teman, itulah Sip. Rocky Gerung, guru filsafat di berbagai lembaga pendidikan. Terima kasih. Inilah Endgame. 